শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কে হলো নিয়মিত আয়োজন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৌমিত্র সৌভ্র লকডাউনের পঞ্চম দিনে রাজধানীর সড়কে বেড়েছে যানবাহনের চাপ একই সাথে বেড়েছে মানুষের চলাচল ঢাকার প্রবেশমুখ যাত্রাবাড়ি এলাকায় সকালে ছিল মানুষের ঢল সড়কে বেড়েছে ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাও যানবাহন ও মানুষের চাপে বোঝার উপায় নেই লকডাউনের পঞ্চম দিন চলছে তবে যারা বাইরে বের হচ্ছে তাদের বেশিরভাগের দাবি অফিসিয়াল কাজে বের হচ্ছেন সকাল থেকে রাজধানীর প্রধান সড়কগুলোতে চেকপোস্ট বসিয়ে তৎপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা বের হয়েছেন চেকপোস্টে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে যৌক্তিক কারণ দেখাতে না পারলে করা হচ্ছে জরিমানা বেশি ঢাকার বাইরেও লকডাউনের শৃঙ্খলা প্রতিনিয়ত ভেঙে পড়ছে বিধিনিষেধের পঞ্চম দিনে এসে বিভিন্ন জেলায় সড়কে বেড়েছে গাড়ি যানবাহন চলাচল দেখা গেছে যানজট বগুড়া শহরের জিরো পয়েন্ট সাত মাথা সহ বেশিরভাগ স্থানেই মানুষের জটলা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রিক্সা অটোরিক্সা ব্যক্তিগত গাড়িও চলছে অনেক এতে কোনো কোনো সড়কে রীতিমতো যানজট সৃষ্টি হয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চেকপোস্ট বসালেও গলদ ঘর্ম অবস্থা রংপুর নগরীত একই চিত্র সড়কে বেড়েছে মানুষ চলছে অটোরিকশা সহ ব্যক্তিগত গাড়ি বিধি নিষেধ মানাতে স্থানীয় প্রশাসন আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কাজ করলেও অনেকে তা মানতে যাচ্ছেন না কুষ্টিয়া থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মাহতাবুদ্দিন লালন লালন লকডাউনে কুষ্টিয়ায় করোনা পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন বা কোনো উন্নতি দেখা গেল কি না আর মানুষ কতটা মানছেন লকডাউন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পদক্ষেপই বা কেমন দেখছেন লকডাউন কিন্তু আজকে আঠাশতম দিন সব মিলিয়ে তারপরে কিন্তু আসলে কুষ্টিয়ার যে করোনা পরিস্থিতি যে ভয়াবহতা সেটি কিন্তু একেবারেই কম নেই বরঞ্চ প্রত্যেক দিনই কিন্তু এই যে এই জেলাতে সংক্রমণ এবং মৃত্যু এটি কিন্তু মানে বেড়েই চলেছে আমি এখন যে জায়গাতে রয়েছি সেটি কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর গেট আপনি দেখবেন যে মানুষ কিন্তু পায়ে হেঁটেও কিন্তু আসলে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন যদি আসলে তারা বলছেন যে তারা নিতান্ত প্রয়োজনে বের হয়েছেন আমরা ব্যক্তিগত কিছু গাড়ি দিয়ে দেখেছি অটোরিকশা দেখেছি সিএনজি দেখেছি বিভিন্ন যানবাহনে কিন্তু মানুষ কিন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তবে এই চিত্রটি শহরের তুলনায় কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কিন্তু আরও আসলে ভয়াবহ গ্রামাঞ্চলে যে জিনিসটা হচ্ছে মানুষ কিন্তু চলাফেরা করছে একে অপরের সংস্পর্শে আসছে গ্রামের যে চায়ের দোকানগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত খোলা রয়েছে এবং মানুষকে কিন্তু আসলে স্বাস্থ্যবিধি মানানোর জন্য আসলে এখন পর্যন্ত কার্যকরী সেরকম কোনো ফলাফল কুষ্টিয়াতে দেখা যাচ্ছে না আমি সার্বিক সব বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এবং কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের সাথে তারা আমাকে যেটি বলেছেন যে তারা চেষ্টা করছেন যদি তাদের লোকবল কম এই সাতাশ লক্ষ মানুষের জেলাতে আসলে পনেরো সাড়ে পনেরোশো পুলিশ সদস্য এবং জেলা প্রশাসনের হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তা কর্মচারীতেই কিন্তু আসলে এই এক বিপুল সংখ্যক মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না মানুষকে সচেতনতার বিকল্প কিছু নেই বলে তারা বলছেন তবে তাদের জায়গা থেকে কিন্তু তারা চেষ্টা করছেন প্রতিদিন আমরা যেটি দেখছি প্রতিদিন কিন্তু জেলা প্রশাসনের একাধিক ম্যাজিস্ট্রেট টিম এবং কুষ্টের পুলিশ সুপার নিজে বিভিন্ন এলাকা ঘুরছেন পরিদর্শন করছেন এবং যারা বাইরে থাকছেন তাদেরকে কিন্তু ঘরে ফেরানোর জন্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন সমিত ধন্যবাদ আপনাকে লাল রাজশাহী থেকে যোগ দিয়েছেন মধুদ রানা রানা লকডাউন পরিস্থিতি কেমন দেখছেন রাজশাহীতে আবারও মৃত্যু বাড়লো কেন সৌমিত্র লকডাউন যদি বলি শিথিলতা লকডাউন উদাসীনতা লকডাউন কোনোটাই ভুল হবে না আমরা রয়েছি নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা মোড়ে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যেখানে সাধারণ মানুষের ভিড় রীতিমতো আর আট দশটা স্বাভাবিক দিনের মতোই এখানকার বিকেল অতিবাহিত হচ্ছে আমরা দেখেছি যে এখানকার যে প্রধান সড়কের আশেপাশে দোকানগুলো রয়েছে সেই দোকানগুলো খোলা রয়েছে 
পাড়া মহল্লা অলিগলির যে সব দোকানগুলো রয়েছে সেগুলো খোলা রয়েছে সড়কে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তিন টাকার যে যানগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে গণপরিবহনের সংখ্যা যেরকম বেড়েছে তেমনি সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত যে যানের সংখ্যা সেটিও বেড়েছে এবং মানুষের অবাধ চলাচল প্রশাসন চেষ্টা করছেন তারা বলছেন যে র্যাব পুলিশ এবং অন্যান্য যে সব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য রয়েছেন তারা চেষ্টা করছেন কিন্তু মানাতে পারছেন না আসলে সাধারণ মানুষের প্রতি প্রশাসনের অভিযোগ যে সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই এই টানা লকডাউন মানতে চাচ্ছেন না আপনি জানেন যে আছে সিটি কর্পোরেশন সহ আশেপাশের এলাকায় টানা পঞ্চাশ দিনের মতো লকডাউন চলছে এই লকডাউনের মধ্যেও কিন্তু রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু কিংবা এই জেলার বাসিন্দাদের মৃত্যুর হার কমেনি বরং বেড়েছে চিকিৎসকরা বলছিলেন যে এই ঈদের গত কয়েকদিন একটু কমেছিল মৃত্যুর হার আমরা দেখেছি ঈদের পরপরই মৃত্যু হার এগারোতে নেমেছিল সেটি আজকে বেড়ে একুশে দাঁড়িয়েছে আমরা দেখেছিলাম যে আক্রান্তের হার নমুনা পরীক্ষার তুলনায় ষোলো শতাংশে নেমেছিল সেটি উনিশ শতাংশে বেড়েছে আমরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রত্যেক দিন যে রুগী ভর্তি হয় সেই সংখ্যা বিয়াল্লিশে নেমেছিল সেটি আজকে পঞ্চান্নয় অর্থাৎ সব কিছুই বারবারন্ত চিকিৎসকরা যেটি সংখ্যা করছেন যে এই যে যে ঈদ গেল সেই ঈদে গরু কেনাকাটা সহ হাটের যে পরিবেশ ছিল ঈদের পরবর্তী দিনগুলোতে সামাজিকভাবে মানুষের যে মেলামেশার অবস্থা ছিল সেটির কারণে এই বারবারন্ত তারা বলছেন যে সামনের দিনও আরও বেশি বাড়বে আপনাকে জানিয়ে কি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত একশো সজ্জা খালি রয়েছে তারপরও আরও পঞ্চাশটি সজ্জার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তারা বলছেন তারা ধারণা করছেন সামনের দিকের রুগী বেশি বাড়বে তাদের চিকিৎসা সেবা যাতে নিশ্চিত করা যায় সে কারণে এই প্রস্তুতি আব্দুল্লাপুর টঙ্গী চেকপোস্ট থেকে সহকর্মী পলাশ প্রধান যুক্ত হয়েছেন পলাশ লকডাউন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন তো কি পরিস্থিতি রাস্তার এবং মানুষের যাতায়াত বেড়েছে কি সৌমিত্র প্রায় চার ঘন্টা হয়েছে কিন্তু আমি রাজধানী আব্দুল্লাপুর অর্থাৎ রাজধানীতে প্রবেশ এবং রাজধানীতে বের হওয়ার জন্য কিন্তু একটি প্রবেশ করে রাজধানী আব্দুল্লাপুর এলাকায় আমি কিন্তু প্রায় চার ঘন্টা পর যাবত যেটি দেখেছি যে এখানে কিন্তু লোকজন কিন্তু আসছে যাচ্ছে এবং তাদের যে অজুহাতগুলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে তারা বিশেষ কাজে যাচ্ছে হয়তো বা কেউ করোনা টেস্ট করাবে এরকম বিভিন্ন কাগজ নিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু যাতায়াত করার চেষ্টা করছে আর আমি এখন যে চেকপোস্টিতে রয়েছি সেই চেকপোস্টটি হচ্ছে রাজধানীতে প্রবেশ করার জন্য যে রাস রোড সেটি হচ্ছে টঙ্গি থেকে রাজধানীতে প্রবেশ করছে সেই রোডটি আমরা এখানে যে বিষয়টি দেখছি এবং যে বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করছি সেটি হচ্ছে যে তারা রাজধানীতে প্রবেশ করছে এমন একটি দৃশ্য সেটি দেখছি যে সকলে কিন্তু বিভিন্ন অজুহাত দেখাচ্ছে সৌমিত্র একটি দৃশ্য দেখাচ্ছি যে একটি কভার ব্যানে কিন্তু অনেকগুলো লোক গাধাগাধি করে কিন্তু তারা কিন্তু যাওয়ার চেষ্টা করছে সেখানে কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কিন্তু তাদেরকে আটকিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন প্রশ্নবোধক প্রশ্ন শুনছে এবং বিভিন্ন কথাগুলি শুনছে এখানে যে বিষয়টি দেখছি তারা কিন্তু বলা চলে যে এক প্রকার বলা চলে অনেক লোকজনে আসছে আমরা কোথা থেকে আসছে আপনার সমিতির যে বিষয়ে জানছিলাম যে এইভাবে কিন্তু সকলে কিন্তু বিভিন্ন অজুহাত দিচ্ছে এবং এই অজুহাত দিয়ে কিন্তু রাজধানীতে প্রবেশ করছে এবং রাজধানী থেকে কিন্তু তারা বিভিন্ন জেলায় কিন্তু ছড়িয়ে ছিটে যাচ্ছে সেটাকে বলা চলে যে পুলিশ প্রশাসন যদিও কঠোর অবস্থানে আছে তাদের অবস্থানের থেকে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে কিন্তু যাতায়াত করছে সমিত্র অর্থাৎ তারা যেটি বললেন কর্মক্ষেত্রে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে তাদের এবং যেহেতু পরিবহনের ব্যবস্থা নেই তাদেরকে পিক আপে করে আসতে হচ্ছে এবং সেটি প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছে চেকপোস্টে আপনাকে ধন্যবাদ পলাশ আজও ঢাকামুখী মানুষের ভিড় দেখা গেছে ফেরিঘাটে কঠোর বিধি নিষেধ উপেক্ষা করেই আসছে মানুষ সকাল থেকে শিমুলিয়া ঘাটে শত শত যাত্রী ও ব্যক্তিগত গাড়ি পদ্মা পাড়ি দিতে দেখা যায় বিভিন্ন স্থান থেকে ভেঙে ভেঙে ঘাটে পৌঁছাচ্ছে তারা মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি ও বিধি নিষেধ ঘাট কর্তৃপক্ষ জানায় যাত্রীদের চলাচল নিয়ন্ত্রণে চারজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে বিভিন্ন পয়েন্টে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে যৌক্তিক কারণ ছাড়া কাউকে ঘাটে কিংবা ঢাকার অভিমুখে যেতে দেয়া হচ্ছে না এছাড়া লকডাউন নিশ্চিতে মাঠে কাজ করছে পুলিশ বিজিবি ও সেনাবাহিনী বর্তমানে শিমুলিয়া বাংলাবাজার নরুটে ছয়টি ফেরি চলাচল করছে একই অবস্থা দেখা গেছে দৌলদে পাটুরিয়া ঘাটেও
পাঁচ আগস্ট পর্যন্ত লকডাউন চলবে এর মধ্যে শিল্প কারখানা খুলবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন কারখানা খোলার বিষয়ে শিল্পপতিদের অনুরোধ রাখা যাচ্ছে না বিকালে সচিবালয়ে করোনা নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধ নিয়ে বৈঠকে তিনি কথা বলেন এ সময় সাত আগস্ট থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে টিকাদান শুরু হবে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন শুধুমাত্র এনআইডি নিয়ে গেলেই টিকা দেয়া যাবে সরকার সবাইকে টিকাদান কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে চায় বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লকডাউন চলছে এটা চলতেই থাকবে আমাদের যে টার্গেট দুই পাঁচ তারিখ পর্যন্ত সেই পাঁচ তারিখ পর্যন্ত লকডাউন চলবে যদিও আমাদের শিল্পপতিরা এবং অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন আমরা আমরা সেই রিকোয়েস্ট আমরা বোধ গ্রহণ করতে পারছি না সারা দেশে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল গেল ২৪ ঘন্টায় করোনা ও উপসর্গ এগারো জেলায় মারা গেছেন একশো তেষট্টি জন এর মধ্যে খুলনা বিভাগেই সর্বোচ্চ মারা গেছেন ছেচল্লিশ জন এর মধ্যে কুষ্টিয়ায় প্রাণ গেছে আঠারো জনের এক সপ্তাহ ধরে জেলাটি মৃত্যু তালিকায় শীর্ষে ময়মনসিংহ বেড়েছে মৃত্যু চব্বিশ ঘন্টায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাণ গেছে উনিশ জনের এছাড়া বন্দরনগরী চট্টগ্রামে একদিনই সর্বোচ্চ মারা গেছেন আঠারো জন সংক্রমণও হয়েছে রেকর্ড বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গেছে ষোলো জনের রংপুর বিভাগে মৃত্যু এগারো জনের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন একুশ জন মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে জেলার সাত পাবনার পাঁচ নওগাঁর চার নাটোরের তিন চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও ঝিনাইদহের একজন করে শনাক্তের হার উনিশ দশমিক সাত নয় শতাংশ হাসপাতালে ঈদের মধ্যে রোগীর চাপ কমলেও দুদিন ধরে তা আবারও বেড়েছে বর্তমানে হাসপাতালে পাঁচশো তেরোটি শয্যার বিপরীতে ভর্তি আছেন তিনশো নিরানব্বই জন সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়েছে আরও কয়েক জেলায় বগুড়ায় মারা গেছেন বারো জন এছাড়া কুমিল্লায় দশ সিলেটের সাত ও নেত্রকোনায় তিনজন মারা গেছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে আরও বেড়েছে কোভিড রোগীর চাপ গত এক মাস ধরে আক্রান্তদের বেশিরভাগই আসছেন বাইরে থেকে বেশিরভাগ হাসপাতালে ফাঁকা নেই আইসিইউ বেড প্রতিদিনের মতো আজও ঢাকার বাইরে থেকে আসা রোগীরা বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরে হয়রান হচ্ছেন বেড ফাঁকা না থাকায় ফিরে যেতে হচ্ছে তবে কিছু ক্ষেত্রে অবস্থা বিবেচনায় ভর্তি নিচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এমন পরিস্থিতিতে অবহেলা না করে সকলকে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এছাড়াও বিভিন্ন হাসপাতালে টিকা নিতে আসা মানুষের ভিড়ও অনেক সকালে কোভিড পরীক্ষা করাতে আসা মানুষের দীর্ঘ লাইন ছিল রাজধানীর হাসপাতালে ভর্তি হলেও করোনায় সংক্রমিত ও মৃতে প্রায় সত্তর শতাংশই ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা শহর থেকে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীতে আসছে রোগী চিকিৎসকরা বলছেন তাদের বেশিরভাগেরই আইসিইউ প্রয়োজন তুলনামূলক স্বাস্থ্যবিধি মানা ভ্যাকসিনেশন ও আগে সংক্রমণের প্রভাবে ঢাকায় কিছুটা কম সংক্রমণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে প্রান্তিক পর্যায়ে চিকিৎসার পরিসর বাড়ানো হয়েছে দিনে দিনে চাপ কমবে রাজধানীর ওপর তবু আরও ভালো চিকিৎসার আশায় মানুষ ঢাকা আসছে করোনার কোনো লক্ষণ ছিল না কিন্তু গতকালকে হঠাৎ যখন মনে হচ্ছে সিজারের পেশেন্ট তো সিজারে নেবে তখন একটু কাশি দিয়েছিল প্রায় শতকরা সত্তর ভাগ রোগী আসতে আসছে ঢাকার বাইরে থাকে এবং যারা ঢাকার বাইরে থেকে আসতে আসে স্বাভাবিকভাবে তাদের অবস্থা একটু খারাপ থাকে আশি লক্ষ বা একটু সত্তর লক্ষ বা ষাট লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছে এটা আমাদের কোনো নজির নেই আমরা জানি না এবং টিকাও পেয়েছে হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট সিক্স পার্সেন্ট সেভেন পার্সেন্ট লোক সুতরাং হার্ড ইমিউনিটির কারণে সংক্রমণ কম হচ্ছে যত টাকাই লাগুক সরকার জনগণের জন্য টিকা নিশ্চিত করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়োজনের দেশে প্রয়োজনের দেশেই ভ্যাকসিন উৎপাদন করা হবে বলেও জানান তিনি সকালে জাতীয় পাবলিক সার্ভিস দিবস ও জনপ্রশাসন পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সরকার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করছে সঠিক পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়ায় দেশ এগিয়েছে বলেও জানান তিনি বলেন ডিজিটাল সেবায় সহজ হয়েছে জীবনযাত্রা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশকে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা ভালো কাজের জন্য যেমন পুরস্কৃত হবেন ঠিক তেমন খারাপ কাজ করলে শাস্তি পেতেই হবে 
বাড়িতে যারা কাজ করে বা ড্রাইভার থেকে তাদেরকেও যেন ভ্যাকসিনটা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সবাই সুরক্ষিত থাকতে পারবে তোমার জন্য যত টাকা লাগে আমরা যত ভ্যাকসিন দরকার হবে আমরা কিনব আর ভবিষ্যতে আমরা বাংলাদেশের ভ্যাকসিন তৈরি করব যাতে ভবিষ্যতে মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় ভালো কাজে যেমন আপনি পুরস্কার পাবেন আবার কেউ যদি কোনো খারাপ কিছু করে তাদের কিন্তু ক্ষমা নেই তাদেরও কঠোর শাস্তি পেতে হবে এই শৃঙ্খলাটা থাকতে হবে করোনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবারে এসএসসি এইচএসসি ও সমমানের শুধু গ্রুপ ভিত্তিক নির্বাচনিক বিষয়ে পরীক্ষা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গতকালই বিজ্ঞপ্তি দেয় ঢাকা শিক্ষা বোর্ড বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে করোনা মহামারীর কারণে দু সালের এসএসসি ও এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার সময় ও পরীক্ষার নম্বর হ্রাস করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা নেওয়া হবে এবারে আবশ্যিক বিষয় ও চতুর্থ বিষয়ের কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ক্রমে জেএসসি এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে সাবজেক্ট ম্যাপিং করে আবশ্যিক ও চতুর্থ বিষয়ের নম্বর দেয়া হবে এক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় ভর্তিতে কোনো রকমের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না তবে এই মুহূর্তে শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন কার্ডে চতুর্থ বিষয় পরিবর্তনের বা সংশোধনের কোনো সুযোগ নেই বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিশ্বক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয়ের জন্মদিন আজ স্বাধীনতার পরে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বিদেশে বড় হয়েছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পুত্র যিনি বিজয়ের ইতিহাসে স্বাধীন বাংলার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়েছেন অনন্য মাত্রায় বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা সজীব ওয়াজের জয় এখন কাজ করছেন সব মানুষের কাছে তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে তারা তিন মেয়াদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় দেশ হয়েছে ডিজিটাল আর এই ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিটি পরিকল্পনার কারিগরি সজীব ওয়াজের জয় সীমান্ত বিরোধের জেরে উত্তাল ভারতের দুই রাজ্য আসাম ও মিজোরাম সোমবার গোলাগুলিতে প্রাণ গাছে ছয় অসমিয়া পুলিশ সদস্যের টুইটার পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান আহত কমপক্ষে আশি জন প্রাণঘাতী হামলার জন্য সরাসরি মিজোরাম পুলিশকে দোষারোপ করেন তিনি জানান সংঘাত চলাকালে মেশিন গান ব্যবহার করেছে প্রতিবেশী রাজ্যটি অভিযোগ লাইলাপুরে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে সড়ক এবং সেনা ব্যারাক বানাচ্ছে মিজোরাম এদিকে আসামের নিরাপত্তা সদস্যরাই সোমবার সীমান্ত অতিক্রম করে পুলিশ ও কিতে হামলা চালিয়েছে এমন অভিযোগ মিজোরাম মুখ্যমন্ত্রী মিজোরাম সীমান্ত থেকে প্রথমে ইট পাথর ছুড়ে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছিল তারপর কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয় এলো পাথারি গুলিবর্ষণ জালিওয়ান ওয়ালাবাগে যেভাবে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের হত্যা করেছিল এ যেন সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ছয় পুলিশ সদস্য আহত হন অনেকে আসাম পুলিশ বল প্রয়োগের মাধ্যমে সীমান্তে ঢুকে পড়ে একই সাথে হামলা চালায় আমাদের পুলিশ চৌকিতে জ্বালিয়ে দেয় নিরাপত্তা বাহিনীর বেশ কিছু গাড়ি ভাইরেংতে ও লাইলাপুর এলাকায় রীতিমতো ধ্বংসযজ্ঞ চালায় আসাম পুলিশ নির্যাতনের শিকার হন বহু বেসামরিক মানুষ ভারতের মহারাষ্ট্রে প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো একশো বিরানব্বই জনে সোমবার রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার নিশ্চিত করেন এই তথ্য দুর্গত এলাকা পরিদর্শনের সময় জানান রায়গড়ে তল্লাশি চালিয়ে আরও আঠাশ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ সময় ভুক্তভোগী পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণের আশ্বাসও দেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন বন্যা পরবর্তী সংস্কার কাজে সহযোগিতা করবে সরকার রাজ্যটিতে চলমান প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনও নিখোঁজ কমপক্ষে পঁচিশ বাসিন্দা এছাড়া উদ্ধারকৃতদের মধ্যে পঞ্চাশ জন গুরুতর আহত চলছে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দুর্গত এলাকাগুলো থেকে কমপক্ষে দু লাখ ত্রিশ হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে গেল সপ্তাহ থেকেই রেকর্ড বৃষ্টিপাত হচ্ছে মহারাষ্ট্রে প্রবল বর্ষণে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা সোমবার প্লাবিত হয় দুটি হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো হল ইস্ট লন্ডন হুইপস ক্রস এবং নিউ হ্যাম হাসপাতাল পরিস্থিতি মোকাবেলায় নতুনভাবে রোগী ভর্তি বন্ধ রেখেছে কর্তৃপক্ষ ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জরুরি নোটিশ দিয়েছে হাসপাতালগুলো রোববার থেকে চলমান বৃষ্টিপাত সৃষ্ট বন্যায় ডুবে গেছে শহরের অনেক ঘরবাড়ি সড়ক মেট্রো রেল এবং সাবওয়ে স্টেশন রাস্তায় আটকা পড়েছে বহু যানবাহন দুর্যোগের মধ্যে বাসিন্দাদের বিনা প্রয়োজনে বাইরে না যাওয়ার সতর্কতা জারি করেছে লন্ডন প্রশাসন করোনায় দেশে আবারও মৃত্যুর রেকর্ড হয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় দুশো আটান্ন জনের প্রাণহানি হয়েছে এ নিয়ে মোট মৃত্যু উনিশ হাজার সাতশো উনিশ সাতশো উনআশি শনাক্ত হয়েছে চোদ্দ হাজার নশো পঁচিশ পরীক্ষা অনুপাতে শনাক্তের হার আঠাশ দশমিক চার চার শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে সর্বোচ্চ বাহান্ন হাজার চারশো আটাত্তরটি এ পর্যন্ত শনাক্তে এগারো লাখ চুরানব্বই হাজার সাতশো বাহান্ন জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন বারো হাজার চারশো উনচল্লিশ জন মোট সু
বিভাগ ভিত্তিক প্রাণহানির হিসাবে ঢাকায় সর্বোচ্চ 84 জন মারা গেছেন এছাড়া চট্টগ্রামে 61 খুলনায় 50 রাজশাহীতে 21 বরিশালে 13 রংপুর ও ময়মনসিংহে 11 জন করে এবং সিলেটে 5 জন মারা গেছেন ভারতের সাথে সীমিত পরিসরে ফ্লাইট চালুর প্রস্তাব করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন জানিয়েছেন দেশটির করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় আগস্ট থেকে আকাশপথ চালু করার কথা ভাবছে সরকার পাশাপাশি 5 আগস্টের পর স্থল সীমান্ত চালু করা যায় কিনা সেই বিষয়টি শিগগিরই পর্যালোচনা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি বলেন 55 বছর বয়সী রোহিঙ্গাদের টিকা দেওয়া হচ্ছে এই সময় ফ্রান্সের প্যারিস দূতাবাস জনপ্রশাসন পদক পাওয়ায় রাষ্ট্রদূত সহ মিশনের সবাইকে অভিনন্দন জানান পররাষ্ট্র সচিব এটা শুরু করার ব্যাপারে আশা রাখি তিন চার তারিখের দিকে আরেকবার রিভিউ করব করে আমরা যদি কিছুটা শিথিল করার ব্যাপার থাকে যেহেতু বললাম যে ওদের নাম্বারস কমে আসছে সেটাকে এর মধ্যে ধর্তব্যের মধ্যে নিয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার দেশে 24 ঘন্টায় রেকর্ড 143 জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এর মধ্যে ঢাকা 142 ঢাকার বাইরে একজন রোগী ভর্তি হন বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে মোট 509 জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন যাদের মধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন 500 রোগী বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট 1945 জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ঘরে রাত দিন মশারি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কক্সবাজারের রুখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পাহাড় ধসে ছয় রোহিঙ্গা সহ সাতজন নিহত হয়েছে গতকাল থেকেই টানা বৃষ্টি হচ্ছে কক্সবাজারে তাই পাহাড় ধসের সংখ্যা ছিল আগে থেকেই আজ সকাল 10টার দিকে 10 নম্বর ক্যাম্পের কয়েকটি ঘরের উপর পাহাড়ের মাটি ধসে পড়ে ঘটনাস্থলেই মাটি চাপা পড়ে মারা যান একই পরিবারের দুইজন সহ ছয়জন আহত হয়েছে চারজন ওয়াইকংয়ে পাহাড় ধসে মারা গেছেন একজন এরই মধ্যে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বাকিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে সকমি রিয়াজ জাহান ঘটনাস্থলে আছেন তিনি টেলিফোনে যুক্ত আছেন আমার সঙ্গে রিয়াজ পরিস্থিতি কেমন দেখছেন এখন হতাহতের সবশেষ অবস্থা এবং উদ্ধার কাজ সম্পর্কে জানাবেন সবিত্র আহত দুজন আহত হয়েছে তাদেরকে চারকিস ফিল্ড হাসপাতালে যেতে হয়েছে সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে আর পাশাপাশি এই ঘটনার পূর্ব চেতনা এবং ওকেআই আজকে যে পাহাড় ধস হয়েছে বা যে ভারী বর্ষণ সেই বর্ষণে মোট সাতজন মারা গেছেন তার মধ্যে ছয়জন রোহিঙ্গা এবং রোহিঙ্গার মধ্যে যেটি রয়েছেন পাঁচজন একই পরিবার দুজন সহ পাঁচজন পাহাড় দশে মারা গেছেন এবং সেটি ভালোকালের দশ নম্বর ক্যাম্পে আর আট নম্বর ক্যাম্পে একজন মারা গেছেন তিনি মূলত পানিতে রূপে মারা গেছেন যেহেতু পাহাড়ি ঢল গতকাল থেকে আজকে পর্যন্ত প্রায় একশো সাত সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে এই কক্সবাজারে সুতরাং বুঝতে পারছেন যে এখানে যেহেতু এই ক্যাম্পগুলো পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এবং সেখানে একেবারে পাহাড়ের কোল কিছু যে বাড়িঘরগুলো রয়েছে সেখানে সবসময় ঝুঁকির মধ্যে থাকবে আজকে রোহিঙ্গা পুনর্বাসন এবং ত্রাণ পুনর্বাসন কমিশন অফিসের অতিরিক্ত কমিশনার সামসুদ জোহা তিনি ঘটনাত্ম প্রদর্শন করেছেন পাশাপাশি ক্যাম্প ইস্টার যারা রয়েছেন তারা প্রদর্শন করেছেন তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা যদি বলছেন যে গত কয়েকদিন ধরে তাদেরকে এই বর্ষণের আবাস দেওয়া হয়েছিল এবং গতকাল থেকে রয়ে যেতে বলা হয়েছিল এবং ইতিপূর্বে এই যে পাহাড়ের কোলকে সে ঘর নির্মাণের জন্য তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল কিন্তু সেই বারণ না শুনে তারা ঘর নির্মাণ করেছেন এবং গতকাল থেকে না যাওয়ায় মূলত বিপর্জনই ঘটেছে তো এখন পর্যন্ত ছয়জন মারা গেছেন এবং দুজন আহত দুজন আর কোনো ভিতরে চাপা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ যেহেতু ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্সের কর্মকর্তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা বলছে তারা ঘটনার পরপরই এখানে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছেন এবং আপাতত কেউ না থাকার সম্ভাবনাই বেশি এবং আশপাশে যারা রয়েছেন তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা বলছেন যে তাদের যে পরিবারের সদস্যরা বাকি সদস্যরা সেই সদস্যদের সব খোঁজ মিলেছে সুতরাং নিখোঁজ আর এখন পর্যন্ত বলা যায় কেউ নেই আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে রিয়াজ স্বামী স্ত্রী দুজনই ছিনতাইকারী পথে ঘাটে নারীদের কানের দুল গলার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে সটকে পড়েন তবে শেষ রক্ষা হয়নি চট্টগ্রামের ডবল মোরিং থানা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন স্বামী রুবেল তার কাছে পাওয়া গেছে অস্ত্র এবং ছিনতাই করা স্বর্ণের চেইন সম্প্রতি নগরীর আন্দরকিল্লায় এক নারীর চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনা ধরা পড়ে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে তা দেখে চিহ্নিত করা হয় রুবেলকে এরপর আগ্রাবাদ দেবার পর থেকে গ্রেফতার করা হয় ডবল মোরিং থানার পুলিশের দাবি রুবেলের স্ত্রী ফারজানা চট্টগ্রামের প্রথম নারী ছিনতাইকারী তাদের টার্গেট পথে ঘাটে বের হওয়া নারীরা গলার চেইন কানের দুল টান মেরে দৌড়ে পালিয়ে যায় সময় লাগে মাত্র তিন সেকেন্ড এদের ছিনতাই করার স্বর্ণ কেনার অভিযোগে সুজন ধর নামে একজনকে এর আগে গ্রেফতার করে পুলিশ রুবেল এবং ফারজানা স্বামী স্ত্রী 
এদের এই গ্রুপটা নগরীর বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে নারীদের টার্গেট করে সেন্টাই করে প্রয়োজনে অস্ত্র ব্যবহার করে এই রুবেলের বিরুদ্ধে এগারোটি সেন্টাই এর মামলা আছে নগরের বিভিন্ন থানায় তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে এবং সেন্টাইয়ের মামলা রুজু করা হয়েছে তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের জন্য আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে তালেবানের দৌরাত্মের মুখে পালিয়ে যাওয়া আফগান সেনাদের আশ্রয় দিচ্ছে পাকিস্তান খাইবার পাখতুন খাওয়া প্রদেশ তালেবানের দখলে যাওয়ার পর সীমান্ত পাড়ে দিয়ে চিত্রাল শহরে প্রবেশ করেন ছেচল্লিশ আফগান সেনা তাদের নিরাপদ আশ্রয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান দেশে প্রত্যাবাসন নিয়ে চলছে আফগান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা অবশ্য সেনা পলায়নের বিষয়টি সাফ অস্বীকার করে ঘানি সরকার এরপরে ভিডিও প্রকাশ করে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই সম্প্রতি আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সেনা প্রত্যাহার শুরু করলে সক্রিয় হয়ে ওঠে তালেবান দখলে নেয় দেশটির এক তৃতীয়াংশ এলাকা উপকূলে আজকে পড়া জাহাজ থেকে রাসায়নিক ছড়িয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের সংখ্যা দেখা দিয়েছে পাকিস্তানে গত সপ্তাহে বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়ে করাচি উপকূলে আটকে যায় একটি চীনা জাহাজ এম বি হেংতং সেভেন্টি সেভেন জাহাজটি একশো আঠারো টন জ্বালানি রয়েছে যানটি ফের পানিতে ভাসাতে চেষ্টা চালাচ্ছে দেশটির নৌবাহিনী ও বন্দর কর্তৃপক্ষ নোটিশ পাঠিয়েছে মালিক পক্ষকেও তবে পনেরো আগস্টের আগে উদ্ধার অভিযান চালানো সম্ভব নয় বলে সাফ দাবি তাদের পরবর্তীতে জ্বালানি সরিয়ে নিতে আবারও নোটিশ দেয় পাকিস্তানের দিকে ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের ট্যাঙ্কার থেকে বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক পানিতে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের ঘটতে পারে ব্যাপক পানি দূষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্যের এর আগে দু সালে করাচি বন্দরে একটি জাহাজ থেকে তেল ছড়িয়ে সামুদ্রিক পরিবেশ ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয় লিবিয়া উপকূলে অভিবাসন প্রার্থী বোঝাই নৌকাডুবিতে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে সাতাশ জন সোমবার খবরটি নিশ্চিত করে জাতিসংঘের অভিবাসন বিষয় সংস্থা আইওএম উন্নত জীবনের আশায় অবৈধ উপায়ে ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছিলেন এসব মানুষ তারা সবাই নাইজেরিয়া ঘানা ও গাম্বিয়ার বাসিন্দা রোববার তাদের বহনকারী নৌকাটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় এক পর্যায়ে বৈরী আবহাওয়ার মুখে উল্টে যায় সেটি যানটিতে অন্তত পঁচাত্তর জন অভিবাসন প্রত্যাশী ছিলেন তাদের মধ্যে বিশ জনই নারী ও শিশু ঘটনাস্থল থেকে আঠারো জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড গেল সপ্তাহে ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে প্রাণ হারান কমপক্ষে বিশ জন সংস্থাটি জানায় চলতি বছর অবৈধভাবে অভিবাসনের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে চীনে অন্যায় নিপীড়ন চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং শুল্ক যুদ্ধ বন্ধের তাগিদ দেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই দেশটি সফর করছেন মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ওয়েন্ডি শেয়ারম্যান সোমবার তিয়ানজিন শহরে হয় দু দেশের শীর্ষ বৈঠক এই সময় ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে বিশোধকার করেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু মার্কিন কূটনীতিক জানান সহসা দু দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক সম্ভাবনা কম পণ্য শুল্ক আরোপ মানবাধিকার এবং করোনা মহামারি বিস্তারের ইস্যুতে চীনের সাথে টানা পড়েন শুরু হয় ট্রাম্প প্রশাসনের যেগুলোর ব্যাপারে অনর অবস্থানে জো বাইডেনও জলবায়ু পরিবর্তনে ইরানের পরমাণু বা কোরীয় উপদ্বীপ ইস্যুতে বরাবরই দায়িত্বশীল গঠনমূলক আচরণ করে চীন পারস্পরিক বিশ্বাস সুযোগ সুবিধা এবং দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার উপরই নির্ভর করে সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রের সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তারা যদি চীনের স্বার্থে আঘাত হেনে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক চায় তাহলে কখনোই সেটি কার্যকর হবে না চলতি বছরই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাক থেকে সব সেনাকে প্রত্যাহার করা হবে সোমবার এই ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসে ইরাকি প্রধানমন্ত্রী মুস্তফা আল কাদিমির সাথে বৈঠকের সময় আসে ঘোষণাটি জঙ্গি সংগঠন আইএসকে মোকাবেলায় বর্তমানে ইরাকে প্রায় আড়াই হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে যুদ্ধের ময়দান থেকে মার্কিন বহর সরানো হলেও প্রশিক্ষক এবং পরামর্শক হিসেবে থাকবেন কিছু সংখ্যক সেনা চলতি বছর আফগানিস্তানের পর ইরাক থেকে সেনা বহর প্রত্যাহারের ঘোষণার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের যুদ্ধের ইতি টানলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দু সালে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে উৎখাত এবং পরমাণু অস্ত্র ধ্বংসের অজুহাতে ইরাকে আগ্রাসন শুরু করে আন্তর্জাতিক বাহিনী রিকার্ভ বোতে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে কানাডার ডুয়েনাস ক্রিসপিনের কাছে চার ছয় সেটে পয়েন্টে হেরে শেষ বত্রিশে ওঠা হলো না দেশসেরা আর চার রোমান সানাল দিনের শুরুটা অবশ্য বেশ ভালোই ছিল দেশসেরা এই তিরন্দাজের ব্রিটেনের টম হলের সাথে প্রথম সেট সমতায় শেষ হলেও পরের দুই সেটে সাতাশ পঁচিশ ও সাতাশ ছাব্বিশ পয়েন্ট ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে এগিয়ে যান রোমান সানা চতুর্থ সেটে পঁচিশ সাতাশ পয়েন্টে হেরে গেলেও শেষ সেটে উনত্রিশ সাতাশ পয়েন্ট ব্যবধানে জয় পান তিনি ফলে সাত তিন সেট পয়েন্টে জয় তুলে নিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছিলেন রোমান সানা পোশাকের ধরনে পরিবর্তন এনে যৌন আবেদনময়ী পোশাকের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিল জার্মান জিমন্যাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন পূর্বের খোলামেলা পোশাকের পরিবর্তে এবার জার্মান নারী অ্যাথলেটদের দেখা গেল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পোশাকে কিন্তু নতুন এই পোশাক পরতে কাউকে বাধ্য করতে চায় না জার্মান
স্বেচ্ছাসেবক লীগের 27তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা সকালে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তারা এই সময় সংগঠনের সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহ বলেন সেবার ব্রত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করছে স্বেচ্ছাসেবক লীগ এই করোনা পরিস্থিতিতে দলের প্রতিটি নেতা কর্মী ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে বলেও জানান তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আফজালুল রহমান বাবু বলেন জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়নে সংগঠন ঐক্যবদ্ধ রয়েছে আমরা সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি জনগণকে সচেতন করার জন্য আমরা টেলি হেলথ সার্ভিস করেছি আমরা ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছি ফ্রি লাশবাহী গাড়ি দিয়েছি আমরা করোনা বোধ করেছি সারা বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ তারা প্রত্যেকেই তাদের মানসিক অর্থনৈতিক শারীরিক সকল সহযোগিতা দিয়ে তারা কিন্তু এই কাজে সম্পৃক্ত হয়েছে বিশ্বের ইন্টারনেট গতির র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ চলতি বছরের মে মাসের তুলনায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের অবস্থান পিছিয়েছে আরও দুই ধাপ প্রায় তলানিতে অবস্থান মোবাইল ইন্টারনেট স্পিডে সম্প্রতি ইন্টারনেট সেবা পরিচালনা প্রতিষ্ঠান ওকলার প্রতিবেদনে এই তথ্য মিলেছে বলা হয় মোবাইল ইন্টারনেট গতিতে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে লিবিয়া সিরিয়া সোমালিয়া ইথিওপিয়া ও উগান্ডা দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের তুলনায় পিছিয়েছে অবস্থান তবে ব্রডব্যান্ড স্পিডে তুলনামূলক ভালো স্পিড টেস্ট ডট নেটে একশো সাঁত্রিশটি দেশের মোবাইল ইন্টারনেট গতি তুলে ধরা হয় এর মধ্যে মোবাইল ডাউনলোড স্পিড বারো দশমিক চার আট এম বিএস নিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান একশো পঁয়ত্রিশতম তার বিপরীতে গড়া আপলোড স্পিড সাত দশমিক নয় আট এমবিপিএস বাংলাদেশের পরের অবস্থানে রয়েছে ভেনেজুয়েলা ও আফগানিস্তান এর আগে দু সালে মোবাইল ইন্টারনেট স্পিডে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল একশো বারোতম মেধাস্বত্ব লঙ্ঘনের দায়ে গ্রামীণ ফোনকে আইনি নোটিশ দিয়েছেন প্রয়াত সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের পরিবারের সদস্যরা বাকের ভাই এলাচি বেগম সোভান সাহেব ও তৈয় বালি জনপ্রিয় এই চারটি চরিত্র কোনো প্রকার অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার অভিযোগ এনেছেন তারা হুমায়ুন আহমেদের স্ত্রী মেহের আফরোজ শাহন কন্যা নুভা আহমেদ শিলা আহমেদ বিপাশা আহমেদ পুত্র নুহাস হুমায়ুন এবং ভাই জাফর ইকবালের পক্ষে গ্রামীণ ফোনকে আইনি নোটিশটি পাঠান আইনজীবী ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবা গ্রামীণ ফোন দু হাজার জুলাই মাসে কেমন আছেন তারা শীর্ষক কয়েক পর্বে একটি ধারাবাহিক প্রমোশনাল অনুষ্ঠান প্রচার করে অনুষ্ঠানটির টাইটেল ছিল গ্রামীণ ফোন নিবেদিত কেমন আছেন তারা উক্ত অনুষ্ঠানটি প্রচারের জন্য গ্রামীণ ফোনের পক্ষ থেকে হুমায়ুন আহমেদের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি এর মাধ্যমে গ্রামীণ ফোন প্রচলিত মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করেছে হুমায়ুন আহমেদ সাহেবের পরিবারবর্গ ওনার স্ত্রী মেয়ার আফর শাহন ওনার চার সন্তান ডক্টর নবা আহমেদ শিলা আহমেদ বিপাশা আহমেদ এবং নোয়া সুমায়ুন এবং ওনার ভ্রাতা ডক্টর জাফর ইকবাল এই ছয়জন মুঠোফোন কোম্পানি গ্রামীণ ফোনকে একটি লিগাল নোটিস ইস্যু করেন ভরা মৌসুমে লক্ষ্মীপুরের মেঘনা নদীতে মিলছে না কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ইলিশ এতে অর্থ লক্ষাধিক জেলে সম্প্রদায়ের দিন কাটছে চরম হতাশায় নদীতে ইলিশ না পাওয়ার কারণ হিসাবে অতি খরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নাব্য সংকটকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা মৎস্য অফিসের তালিকা অনুযায়ী বিয়াল্লিশ হাজার জেলে রয়েছেন আরোদ্দার ও মৎস্য ব্যবসায়ী সহ অর্ধ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠী এই পেশাতেই জীবিকা নির্বাহ করছেন প্রতি বছর এই সময় মৎস্যজীবী জেলে আরোদ্দার ও ক্রেতারা ইলিশ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করতেন কিন্তু এবার ভিন্ন চিত্র আরোদ্দাররা অনেকটা অলস সময় পার করছেন ট্রলারে আট থেকে দশ জন করে জেলে নদীতে যান ট্রলারের তেলও নিজেদের খাবার খরচে পাঁচ থেকে ছ হাজার টাকা খরচ হয় তাদের কিন্তু নদীতে ইলিশ না পাওয়ায় খরচ ওঠাতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের বর্তমানে তিনটা চারটা পাঁচটা এমন পাই আল্লাহ দেয় এতে আমরা কোনো রকম সংসার চললে আগে তো না আগে তো মোটা পাইতাম না অন্তত দুই হাজার টাকা পাওয়া যায় নদীতে যাই দুই হাজার টাকা তিন হাজার টাকা আলার মধ্যে পাই মাজনের দিতারি নিজেরও নিতারি বিশ্বে একদিনে আরও সাত হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হলো করোনা ভাইরাসে মোট প্রাণহানি একচল্লিশ লাখ বিরাশি হাজার ছাড়িয়েছে এখনও দৈনিক মৃত্যুর শীর্ষে ইন্দোনেশিয়া সোমবার অন্তত দেড় হাজার মানুষের মৃত্যু লিপিবদ্ধ হয়েছে দেশটিতে নতুন শনাক্ত আটাশ হাজারের বেশি সাতশো সাতাশ জনের মৃত্যুতে দ্বিতীয় অবস্থানে রাশিয়া এদিন পাঁচশো সাতাশি জনের মৃত্যু লিপিবদ্ধ করেছে ব্রাজিল তবে দৈনিক সংক্রমণ শনাক্তের দিক থেকে আবারও শীর্ষ অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি ছত্রিশ হাজারের মতো মানুষের দেহে নতুনভাবে মিলল ভাইরাসটি কদিন ধরে নিম্নমুখী ভারতে দৈনিক মৃত্যু হার কিন্তু কমছে না বিস্তার সুন্নি নেতা ও ধনকুবের নাজিব মিকাতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করল এবাননের পার্লামেন্ট 
118 আইন প্রণেতার মধ্যে 72 জনই সমর্থন দেন তাকে শর্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকার গঠন করতে হবে নতুবা সাংবিধানিকভাবে পদচ্যুত হবেন তিনি এরি মধ্যে ধর্মগোষ্ঠী নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছেন তিনি এর আগে আরো দুইবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন নাজিব মিকাতি দেশজুড়ে সরকার বিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ প্রতিবাদের মুখে 2019 সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সাধারিলি চলতি বছর সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে তাকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করা হয় 8 মাসের মধ্যে সরকার গঠনে ব্যর্থ হলে পদচ্যুত হন হারিলি ইতালির সারডিনিয়ায় ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে ছাই বিস্তীর্ণ বনভূমি লোকালয়ে আগুন ছড়িয়ে হয়েছে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি তীব্র তাপদাহে শনিবার থেকে সূত্রপাত হয় আগুনের পুড়ে গেছে অন্তত 50000 একর বনভূমি ধোয়ার ছাই আচ্ছন্ন পুরো এলাকা লোকালয়ে ছড়িয়ে পুড়েছে ছড়িয়ে লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরবাড়ি ফসলের জমি খামার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 900 বাসিন্দাকে তবে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে 7500 উদ্ধারকর্মী হেলিকপ্টার থেকে ছড়ানো হচ্ছে রাসায়নিক বিমান পাঠিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে ফ্রান্স ও গ্রিস তবে শুষ্ক আবহাওয়া ও বাতাসে দ্রুত ছড়াচ্ছে আগুন ফায়ার সার্ভিস বলছে রাতভর প্রচেষ্টার পর পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে শ্রীলঙ্কা ভারত টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি যেখানে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিশ্চিত করতে যায় টিম ইন্ডিয়া কলম্বো সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে বোলারদের দাপটে আটত্রিশ রানের জয় পায় ভারত ওয়ানদের পরে এবার ছোটো ফরম্যাটে সিরিজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামতে চায় শিখর ধাওয়ানরা ইঞ্জুরির কারণে পৃথ্বী শখকে নিয়ে শঙ্কা থাকলেও উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চান না শিখর ধাওয়ান অন্যদিকে একাধিক পরিবর্তন থাকতে পারে লঙ্কান দলে এই ম্যাচ জিতে সিরিজের সবটা বাঁচিয়ে রাখতে চায় স্বাগতিকরা ডাক্তার পরিচয় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কেন্দ্রীয় অক্সিজেন ভান্ডারের প্রায় পাঁচশো খালি অক্সিজেন সিলিন্ডার সংঘবদ্ধভাবে চুরির চেষ্টার মামলার প্রধান আসামি সোহেল ফকির সহ দুজনকে পাবনা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দুপুরে রংপুর মহানগর ডিবি কার্যালয়ে উপপুলিশ কমিশনার একটি সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান তিনি বলেন সোহেল ফকির ও তার সহযোগীরা বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসক পুলিশ সহ বিভিন্ন পরিচয়ে ট্রাক ও মাইক্রোবাস ড্রাইভারদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে জিম্মি করে টাকা আদায় করত গেল শুক্রবার সোহেল ফকির নিজেকে দিনাজপুরে ডাক্তার রেজাউল করিমের পরিচয়ে রংপুর মেডিকেলের পাঁচশোটি খালি অক্সিজেনের সিলিন্ডার চুরির চেষ্টা চালায় এ ঘটনায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কেউ জড়িত আছে কি না সেটাও এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি আটক সোহেল তার সহযোগী নাসিমকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে ঘটনার দিন গ্রেফতার ছয় চালক ও সহযোগী কারাগারে রয়েছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আবাসন ঋণের কিস্তি পরিষদে নির্ধারিত মেয়াদ শেষের আঠারো মাস পর্যন্ত খেলাপি করা যাবে না আঠারো মাস পরে সেটা খেলাপির প্রাথমিক স্তরে থাকবে অনাদায়ী কিস্তির তিন বছর পার হলে সেটাকে মন্দমানের খেলাপি ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক এই সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার জারি করেছে এসব নির্দেশনা সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে ওই সার্কুলারে স্বল্পমেয়াদী ঋণ লিজ ফাইন্যান্স ও গৃহায়ন ঋণের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বল্পমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ছয় মাসের কম সময় পর্যন্ত অনাদায়ী ঋণকে নিম্ন মান নয় মাসের কম অনাদায়ী ঋণকে সন্দেহজনক এবং নয় মাসের অধিক সময় ধরে অনাদায়ী ঋণকে ক্ষতিকর বলে অভিহিত করা হবে সার্কুলারে বলা হয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণ করা ভালো ঋণের বিপরীতে শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ প্রফেশন সংরক্ষণ করতে হবে নিম্নমানের খেলাপির বিপরীতে বিশ শতাংশ সন্দেহজনক হলে পঞ্চাশ শতাংশ এবং মন্দ মানে খেলাপি হলে একশো শতাংশ প্রফেশন সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আদের জয়ের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাক টিকিট অবমুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশের আয়োজন করা হয় আয়োজনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু দৌহিত্র এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী এ মোয়াজেদ মিয়ার একমাত্র ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বর্তমানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নানকে এয়ার চিফ মার্শালের র্যাঙ্ক ব্যাজ পড়ানো হয়েছে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে তাকে এই ব্যাজ পড়ানো হয় প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এম এম ইমরুল কায়েস জানান সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এবং ভারপ্রাপ্ত নৌপ্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম আবু আশরাফ এই র্যাঙ্ক ব্যাজ পড়ান পরে
শেষ হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাবের দুই দিন ব্যাপী আর ইউএসসি জাতীয় জীববিজ্ঞান উৎসব জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সহযোগীরা উৎসবের স্লোগান ছিল জীবনের আমন্ত্রণে এসো মিলি প্রাণের উৎসবে মঙ্গলবার সমাপনী দিনের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড সুলতানুল ইসলাম ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক ড মোহাম্মদ জাফর ইকবাল দুই দিনের এই উৎসবের মিডিয়া পার্টনার ছিল যমুনা টেলিভিশন ডাক বিভাগের ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস কোম্পানি নগদ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড কমিশনের মাধ্যমে পাঁচশো কোটি টাকার জিরো কুপন বন্ড ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশের যে কোনো মোবাইল বা ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস কোম্পানির জন্য এটি প্রথম বন্ড ছাড়ার ঘটনা কিউ গ্লোবাল নামে একটি কোম্পানি এতে ত্রিশ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে ঘোষণার পর থেকে নগদের বন্ধে বিনিয়োগ করতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে নগদে নতুন বিনিয়োগ ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে আশা সংশ্লিষ্ট দেয় নাটোরের নলদাঙ্গায় নবনির্মিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল দুপুরে পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উদ্বোধন করেন এ সময় শফিকুল ইসলাম শিমুল বলেন স্বাস্থ্য খাতে উন্নতির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় সাতাশ কোটি টাকা ব্যয়ে এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয় আগামীকাল থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে চিকিৎসা সেবা শুরু হবে বলে জানান সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন পৌরসভা মেয়র সহ গণ্যমান্য অনেকেই সবাই আমরা সেটা উদ্বোধন করলাম এখান থেকে আগামীকাল এবং পশু থেকে এখানে চিকিৎসার মোটামুটি প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা এখান থেকে নিশ্চিত করা হবে এবং এই করোনার সময় ভ্যাকসিন এখান থেকে দেওয়া হবে চোখে দেখেন না তার ওপর রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সেসব ছাপিয়ে তার বাসির সুর ছড়িয়ে যায় প্রান্তর থেকে প্রান্তরে এই অসাধারণ প্রতিভা নজর কেড়েছে সবার রাঙামাটি শহরের বনরূপা বাজারের প্রবেশমুখে শোভানন্দের এই বাসির সুর তৈরি করে অন্য এক আবহ সাথে তার সুরেলা কণ্ঠ মুগ্ধ করার মতো তবে শোভানন্দের পাঁচজনের সংসারে চরম অর্থাভাব নেই মাথা গোঁজার থাই অন্ধত্ব আর পঙ্গুত্ব নিয়েই জীবনযুদ্ধে লিপ্ত এই শিল্পী সব খবর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ